おはようございます。さて、皆さんのされてるお仕事の中で誤解されがちなことってあるでしょうか、まあ、例えば、保育士さんとかだと、なんかこう優しくて、あの、授業的な雰囲気で何でも受け入れてもらえると思われているみたいなこととかですね。実際のところで言うと多分人の命を預かっているのであの厳しさもある人たちというか、まあ、厳しさも必要なお仕事なんじゃないかなと思うんですよね。あの厳しさこそがこう優しさの一つというかなのでなんかこう一般的にあのイメージ持たれがちではあるけれど実態はちょっと違うよと。で違うし、そう思われるとちょっと困るな、みたいなことって、多分どんなお仕事とかでもあると思うんですよねで。コーチも例外なくそういったものはありますので、今回のエピソードでは、あの、コーチが誤解されがちなこととか、まあそういったことを扱っていきたいと思います。というのもですね、あの、先週のポッドキャスト、エピソード聞いていただいた方はご存知の通り、先週は声ガラガラの状態だったんですよね。でずっと10日ぐらいですかね、体調悪かったんですね。やっぱ体調悪いと自己嫌悪にもなるし、なんかイライラしたりもしやすかったんですよね。で、なんかそんな話をしたら、あ、大阪屋さんでもイライラされるんですねって、ゆうきさん怒ったりするんですかとかって言われたりしたんですよね。そういう話を聞いて、あ、なんか実態と外からのイメージちょっと違うぞという、まあそういうきっかけもありましたので、今回はそんな内容でお届けしていきたいと思っておりますで。今回の内容がおすすめな方はですね、コーチをしている人はもちろんのこと、コーチを学ぼうとしている人、あと対人支援をされている方とか、まあ、そういった方とかは割とこう仕事をしていて、なんか誤解されちゃってて、なんかちょっともやもやしているんだよねという部分がある人は少なくないんじゃないかなと思うんですね。なので今回のトピックについて一緒に考えていって、言語化する一助になればなと思っておりますので一緒に考えていきましょう。パーソナリティはコーチング付けの日々を送る大阪屋です。では早速本題に入っていきたいと思います。最初に質問なんですが、コーチってどんなイメージがあるでしょうかコーチングをしている人でも結構です。この今コーチをされている人であれば、コーチはこうあるべきだと思い描いている、なんかそういうイメージですね。そのイメージってどんなコーチのイメージでしょうかなんか一般的によく挙げられるもので言うとあの、いつもポジティブで前向きでセルフコントロールできていて、メンタルが安定していて、で、一歩引いて、あの、活躍をサポートしてくれている人みたいな、なんかそんなイメージで挙げられることが多いかなと思います。で、これは、あの、間違いないというか、本当にそうかなと思います。ただこれに関しても一側面しか示していないので、あの、ここからですね、誤解されがちなことを3つピックアップして話していきたいと思います。まず1つ目はですね、あの、一般的にコーチは話を聞くのが好きとか、聞くことを趣味としているとか、まあそういう印象を持たれやすいと。ただこれは誤解でして、コーチは自己実現を支援するのがこう目的とか、まあそういったことをなりわいとか、まあ好きでやっていたりするのであって、聞くことが目的とか、聞くこと自体が趣味とか好きというわけではないということですね。これはあの嫌いというわけではなくて、そこがあのメイン、メインディッシュとか、そういうわけではないということですね。あの副菜として聞いていると。で、メインディッシュはま,また別でありますよということですね。でもちろんコーチの中でもその聞くことをメインディッシュと捉えている人も少なからずいるのであのもちろんこうそういう人もいるんですけど多くのコーチの話を聞いているともう聞くことをあの一番上位に持ってきている人っていうのはまあ少数派かなと思いますなんか2番目3番目に入ってくるかもしれないですけど1番というわけではないかなという気がしますなんでそんな話をしているかというとあの、コーチの中には自分がコーチだから、あの、日常的にも人の話を聞かなきゃということで、なんか自分のことを後回しにして聞こうとこう頑張っているコーチっていうのも少なくなかったりするんですね。もちろんあの、トレーニング中、あの、コーチングの練習中とかであれば聞くことに専念した方が絶対いいので、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、なんかそういうタイミングでないのにもかかわらず、なんかこうずっと聞いちゃっているみたいな、本当は喋りたいけど喋れないみたいな、なんかそういう状態になっている人も少なくないように思います。で、そもそも人の本質のところを触れていくと、誰しも自分のことを知ってもらいたい、語りたい、受け止めてもらいたい、認めてもらいたいっていう
、そういう思いを根源的な欲求を持っているとされているんですね。簡単に言うと、あの人に話を聞いてもらって、あの受け止めてもらいたいと思っているということです。まあ、例えば、世界に誰もいないとしたら、今と同じように努力したり、こう何かに、あの、こう頑張ったりとかするかというと、多分同じように頑張れないと思うんですね。まあ、何の話かというと、あの、誰かが受け止めてくれる誰かがいるからこそ、あの、頑張れるっていう側面ってあると思うんですね。つまり人は根源的にあの人に認めてもらいたいとか誰かの役に立ちたい受け止めてもらいたいという欲求があるということですね。ただ、あの会話をするときに相手とこう100万語のやりとりをしたとしても私、自分自身について一切語らなかったとしたら相手に自分という人間は見えてこないですよね。つまり何も語らなかったとしたら何も伝わらないと。何も伝わらなかったとしたら知ってもらえないし受け入れてもらえない。まあそういうこう機会が生まれないということになりますよね。もちろん、なんかこう自分は自己開示が苦手だからあの話を聞いちゃうんですよみたいな。その方が楽なんですよという人もあのいるとは思うんですけど、まあそれはあくまでそうしてた方が楽なだけであって。であの本質的にはやっぱ人に話を聞いてもらいたいと思っているんじゃないかなと思います少なからず年間何百人とお話しさせていただきますしなんか自己開示苦手なんですよって言ってあのクライアントとしてコーチング受けに来ているにもかかわらずこっちの話を聞こうとする人もいたりするんですけどそういう人もですねあのこう打ち解けていろいろ話してもらったりすると、まあ、すごくこう満足げな表情で帰っていくことが多いですねまあ、そういうのを見聞きしていると、やっぱ人は本質的にあの話を聞いてもらいたい、受け入れてもらいたいと思っていると。それはあのコーチも例外なく一緒ということですね。で、私に関してどうかというと、あの、私自身は価値観として人の可能性を追求したいとか、もう人間の限界をアップデートしていくということに喜びを感じているんですね。なので、こう、あの、コーチングをしていると。なので、話を聞くこと自体は、あの、手段の一つとして捉えています。ただ、あの、聞いていった方が、自分の人生の得になることが多いのは、あの、確かなので、あの、それでこう、聞くっていう姿勢を取ることも多かったりはしますね。何でしたっけあの、ソロモン王の、あの、残した言葉でしたっけねあの、愚者は語り、賢者は聞く、みたいな言葉があったりすると思うんですけど、やっぱ聞いてた方が自分にとってのこう、プラスな情報が入ってくる可能性は高いですからね。まあ、ただ、何でもかんでも聞きたいというわけではないですよね。やっぱ日常会話でもコーチングでもずっと愚痴を聞くってやっぱりしんどいですし、なんか人のこう、悲観的な話とか、例えば俺はダメだ、何やっても無理だと。でもさ、だってさ、っていう、なんかそういう、なんていうんですかね、こう悲観的な内容とか、こう人生の言い訳みたいな、なそういうのをこう1時間2時間、あの、聞いていたとしたら、あの、気持ち持ってかれると思うんですよね。なので、そういうのはちょっとしんどいかなという感じはします。あと、完全プライベートで言えば、あの、結構喋る方かなと思いますね。あの、特にこう実家とか帰るとすごい喋りますね。実家に帰るとあの親も兄弟もみんなすごい喋るんですよね。なのであの年末とかにあの家族で集まったりするとあのマイクの取り合いじゃないですけどあの隙間があったら喋り始めるみたいな。であの呼吸してる間にあの話題が取られる可能性あるんでもう息つく暇もなくみんな喋ってるみたいな,<笑>なんかそういう状態になりやすいですね。それは家族みんなもそうですし、私もですね。なので、妻と一緒に実家に帰ったりすると、妻がびっくりしていたりしましたね。あんな喋る家族が存在するんだ、みたいな形で、あの、びっくりしていたりしましたね。まあ、これ家族に限らずなんですけど、こう、わかりやすい例で言うと、あの、こう、喋るということですね。あと、コーチングラジオとは別で、あの、ベシャリバっていうポッドキャストもやってますけど、こことかを、あの、こっちも聞いていただいている方はですね、あの、あ、すごいよく喋るな、というふうに感じるかもしれません。あ、で、そもそものこのコーチングラジオとかも、一人で壁に向かって喋ってるだけですからね、これ。よく考えたら、よく喋るな、って感じがしますよね。まあ、そういう意味で言うと、あの、聞くだけではなく、喋ることも、あの、大切にしたいなとは思っています。だからこう誤解されがちなのは、コーチは一般的に話を聞くのが好きだと思われているというのは、あの私自身もそうですし、周りのコーチを見ていても、あなんかこう、そういうわけではないんだろうなというのは思います。なので、ポイントとしては、今コーチされている方
とかだと、あの自分はコーチだから聞かなきゃいけないんだというのをこうやっているとか、まあ、それに縛られている人がいるとするならば、まあ、そこからちょっと解放されてもいいんじゃないかなという気はします。自分の信念とかビジョンをあの語ることも相手にとってプラスになったりしますからね。コーチングセッション中に限ったとしても、なんか聞くことだけがあの相手をこうサポートする手段というわけではないですからね。こう自分の体験談を語ったりとか、こう自分の信念、ビジョンを語ってみるとか、まあ、そういったことが必要な時もあったりしますからね。ということで誤解されがちなことの一つは、コーチは人の話を聞くのが趣味とか好きという話でした。二つ目はですね、こちら一般的に需要的で、あの、どんな人でも受け入れてくれる、あの、どんな人でも受け入れられる優しさがあるとか、まあそういうイメージですね。あの、そうしなきゃと思って受け入れてるコーチもいるとは思うんですけど、実際のところはこれ誤解があるかなと思います。実際どんな人でも受け入れるわけではないと思うんですね。まあ、コーチも人間なので好き嫌いはありますし、やっぱ感情もありますからね。あの恋愛とかで例えると分かりやすいですかね。あの、例えば、これから半年なり1年間、あの、付き合ってもらいます。そういうパートナーを選んでもらいますってなったとしたら、あの、誰でもいいっていう人って多分いないと思うんですよね。あ、もう誰でもいいです、みたいな。なんか顔とか見た目も全然何でもいいですし、なんか性格とかでも、まあ何も気にしないですね、と。で、働いてても働いてなくてもいいですし、まあ働いてたとしたら、まあどんな職業でもいいですかね、と。で趣味もやっててもやってなくてもいいですと。とにかく誰でもいいです。まあ年齢も特に気にしないですねっていう人って多分いないですよね。さすがに選びますよね。あの、選ぶというかピンポイントじゃないにしても、あの、カテゴリーぐらいは選ぶと思うんですよね。あの、こう絞るっていうんですかね。逆に逆というか、逆に相手から一方的に、あなたと付き合うことに決めましたって、例えば言われたとしたら、いやいやいや、勝手に決めんなよって思うと思うんですよね。あの、こっちにも選ぶ権利はあるんだと。ってなると思うんですよね。で、コーチングに話を戻すと、やっぱコーチング自体も、やっぱ人と人との関わりで、半年なり一年とか、まあ長ければ本当四4年5年って、あの、サポートすることになると。で、その相手が、わ、気に入んないなーっていう相手だったとしたら、やっぱしんどいですし、あの、心から応援できないと思うんですよね。それはまあ、相手もまあ、確かにですよね。あの、クライアントさん側としても、あの、コーチ誰でもいいというわけではないですからね、やっぱり。ただ、あの、往々にしてあるのは、あの、クライアントさんはやっぱ、あの、サービス受ける側なので、こう、選ぶという感覚を持っているかなと思うんですけど、あの、コーチ自身が、コーチ側がそのことを忘れていることは、なんかすごくあるような気がしますね。なんかこう、話を聞いていて、もうシンプルにクライアントさんとの相性が合ってないんじゃないか、みたいな、なんかそういうケースも見聞きしたりケースもありますからね。なんかコーチだから、こう、みんな、あの、どんな人でも受け入れなきゃいけないと思って、あの、コーチングしていると。でなんかこう、もやもやはしているけど、それをこう、相手に言ったりとか、こう、周りに発信することは、なんか良くないことだと思って、こう、うちに秘めちゃっているコーチも少なくないような気がします。でもあの、トレーニングを受けているコーチだと、それでも成り立っちゃうんですよね。なんか、クライアントさんの片思いで始まった、あの、コーチングだったとしても、あの、こう、受け入れるための、その技術とか、あの、あり方自体は身につけているので、どんな相手だったとしても、ある程度の伴奏はできちゃうんですね。ただ、あの、知らず知らずのうちに、やっぱりこう、合わない人といると疲弊すると思うんですよね。だから、それで疲れちゃってるなーというコーチは少なくないような気がします。ですから、こう、今の話を聞いてですね、あ、なんか私もそれあるかもとか、あ、今まさに俺そんな状態かもしれないという方はですね、あの今後はですね、少しずつ手放していけると良いのかなと思います。で私自身がどうかというとですね、あの、私はですね、割と、割とというか、あの、人付き合いはめちゃくちゃ選ぶタイプなんですね。これは本当、小さい頃からそうでしたし、なんか特にで言えば、高校生の時にこうより育まれた感じがします。あの、高校の時何があったかというと、あんまりこう、私はこう、賢くないというか、あの、勉強ができるタイプではなかったので、あの、そこのあまりよろしくない高校に行ってたんですね。私自身今はあの、真面目でしたけど、こう、周りにはちょっとそこの悪い、あの、学生さんがいっぱいいたと。だからそういう人たちに囲まれると、誰と付き合うかって結構大事になってくると思うんですね。あの、一歩間違えたら飛行に走っちゃう可能性だってあるわけで
なんかそういった経験からあの誰と付き合うかっていうのは大事だなというふうに思ったという感じですかね。それもあって、なんか嫌なものは嫌だし、まあ、好きなものは好きだというところはすごくはっきりしてるなという感じはします。なので今、コーチとしていろんな活動をしていますけど、まあ、コーチと言っても一人の人間なので、コーチも相手を選ぶ権利はやっぱりありますからね。やっぱちゃんと選んだ方がお互いにとってハッピーになりやすいですし、あの、ちゃんとあの断ってあげた方が自分のためにも相手のためにもなりやすいかなとはすごく思っています。特にコーチングって、あの、受けた人、受けたことのある人よりも受けたことのない人の方が世の中に多いと思うんですね。で、コーチ側は、その、コーチングしてきた今までのデータがあるはずなので、その、自分と相手が合うかどうかっていうのは、その、クライアントよりも、コーチの方がある程度、こう、見立てがつくと思うんですね。で、それで、あ、ちょっと合わないかもなって思うのだとすると、やっぱ相手に言ってあげるのも、それもプロとしての、あの、関わり方の一つなのかなと私は思っています。やっぱり自己犠牲の上に成り立つ支援とかって、あの、続かないですからね。なんか話してて思い出したんですけど、何年前かな ?5 年前ぐらいだったと思うんですけど、もっともっと前かななんか、ある有名なベンチャーの、あの、経営者、経営者層の方から、あの、連絡いただいたんですね。で、まあ、こういう条件でコーチングを、あの、会社に導入したいと思っていると。で本社が、あの、スピーディーに返信できるなら、あの、対応できるなら、契約してもいいです。みたいな、なんかそういう連絡をいただいたんですね。でなんだこいつと思ったんですよね。なんだかすごい偉そうな感じがするなと。で、コーチングってそもそも伴奏、あの、対等な関係として伴奏していくにもかかわらず、そのスタンスで来られちゃうと、あの、なかなかちょっとやりづらいなと。で、そこをいろいろ説明して、あの、目線合わせをすることもできるっちゃできるんですけど、だから最初からそのスタンスで来られちゃうと、あなんかこう、最先悪いなというかあの、そこからやらなきゃいけないのかみたいな感じになりますからね。で、まあ私には、あの、ちゃんと誰に届けるかっていう、まあそういう権利はありますから、あの、ちゃんとお断りさせていただきましたね。多分、本当こう、お金の問題ではなくて、お金を10倍出しますと言われたとしても、絶対に断ってますね。やっぱり自分の身を削ってまでやるべきことって多分ないと思うんですよね。例えば自分が一切れしかパンを持っていないとして、そのパンを相手にあげたとしても、なんか相手もひもじい気持ちになるだけだと思うんですよね。もちろんこう自分もひもじくなっちゃうと。でそれって、あの、永続的に、あの、継続的にそれを続けること、あの、できないと思うんですね。パン一個しかないので。だからこう自分も満たされるし相手にとってもこう満たされる状態というのをこう追求していくことそれがすごく大切な観点かなと思いますこれはあのコーチングだけに関わらずあの一般的な人間関係においてもそれは言えるんじゃないかなと思いますでちょっと余談ですけどあの今ある人間関係の中でなんかそういう不均衡な状態っていうんですかねこうアンバランスな状態があったとしたらあの、それは、こう、軌道修正を図る必要もあるかなと思います。例えばなんか、こう、パートナー関係とか、夫婦関係とか、まあ、仕事仲間とか、まあ、どんな関係でもいいんですけど、最初はなんか、意気揚々と、あの、関係性がスタートすると、ただ慣れてくると関係性がちょっとこう、あの、バランス、アンバランスになってくる時ってあると思うんですよね。そういう時はお互い話し合って、お互いがいい状態になるように軌道修正していくことは大事かなと思っています。ということで、あの話を戻すと誤解されがちなことは、一般的に、あの、コーチは、重要力があって、どんな人でも受け入れてくれると思われているけど、あの普通の,あの人間と一緒で、あの、感情もあるし、あの、好き嫌いもあるので、どんな人でも受け入れるよ、ということではないということですね。で、誤解されがちなことの3つ目ですね。あの、一般的にコーチって感情的にならないとか、強く主張とか、強く意見を言わないと思われやすいかなと思うんですけど、これもまた誤解でして、あの、コーチも人間であって、やっぱ同じように感情とか、あの、偏見とか、弱さみたいなものもありますし、憤りを感じることもあると。なので、あの、強く意見を言いたくなることもあるし、主張も信念も持っていて、あの、強く何かを発信することもあるということですね。ただ表面的なところだけ見ると、なんか一歩引いて、なんかニコニコと佇たずんでいるような、なんかそういうイメージを持たれることも、なんか少なくなかったりするかなと思います
、もちろんあのコーチングの時はこう自分のこう感,感情とか信念とか、まあ、主張みたいなものをこう一切脇に置いてクライアントさんと関わると。ただ、あの脇に置いているだけで、それがないというわけではないということですね。まあ、ただ、そもそもコーチングをしている時の話で言うと、あの、こう、意見を言うことも大事だったりするんですよね。コーチが意見を言う時ってどんな時だかご存知でしょうかこちらはですね、あの、クライアントさんが自己否定を続けている時とか、あとはこう自分の可能性をあの低く見積もっている時とか、まあそういう時はこう意見するというのが大事だったりします。これはあのスキルとしてもありますからね。だからこう厳しさとか、あの耳の痛いことを伝えることも大事だったりするということですね。だからまあ、あのー、冒頭に看護師さんとかの話をしましたけど、あの患者さんが薬飲まないって言ったとしたら、あの、叱ってでも飲ませる必要があると思うんですよね。まあ、それに、まあ、それに近いかどうかはわからないですけど、ニュアンス的にはそういうニュアンスですね。あの、コーチはクライアントの,あの可能性をこう後押ししていく、あの、自己実現をサポートしていこうとしていると。で、それをクライアントさん自身が自分自身でこう足止めしちゃったりとか、自分自身で自分の可能性を否定しちゃったりとかしていたとしたら、何か言うというのは有効だったりするということですね。まあ、そういう意味では意見とか主張をコーチングの中でもするということですね。例えば自己否定を繰り返しているクライアントさんがいたとしたら、もちろんこう勇気づけをしたりとか、この存在を承認していくみたいな、そういうアプローチもあるんですけど、まあ、その上でですね、あの、あなたがこう自分の可能性を否定している姿を見るのは耐えられないですということを伝えることも大事だったりしますからね。あとはクライアントさんがこう自分自身で決めたあのアクションプランを実行しないとかあの先送りしているというパターンとかで言うといろんなアプローチあるんですけど、まあ、それがあまりにも繰り返されている状態だとしたらいろいろとアプローチをあの取った上でですねその上であのこちらの思っていることを伝えることもありますね例えばその人がこうリーダー職をしていてメンバーに対してこんなことをしたいと思うことというようなことを決めたとすると。でそれに対して全然こうやっていないという状態があったとしたら、まあ、ちょっと言っていいですかと。あの私の思ったことを伝えていいですかというふうに伝えた上で、私がリーダーであるあなたの部下だとしたら、あなたのその行動にはがっかりすると思います。というようなことを伝えたりします。で、これを、あの、あえて感情的に伝えることとかもあったりしますね。なので、こう、感情的にならないとか、強く意見を言わない、主張しないというのは、まあ、そういうことではないですね。あの、ただ聞いているというだけではないということですね。やっぱりコーチも人間なので、あの、知り合いのコーチとかも、なんか自分の仕事でうまくいかなくてイライラしている時もありますし、あの、コーチングでうまくいかなかったって言って落ち込んでいる時もありますし、なんかこう、壮大なビジョンとか夢を語ったりとかすることもありますし、まあ、コーチングの考え方とか、あのー、あり方の部分で、まあ、意見のすれ違いがあって、こう、意見をぶつけ合う時とかだってあったりしますからね。あとはこう、自分の思い通りにいかなくて感情を爆発させて泣いているコーチとかも、まあ、そういう姿を見たこともありました。なので一般的にコーチって自制心がありそうとか、なんか前向きそうとか、そういう印象を持たれることも少なくないとは思うんですけど、一人の感情のある人間ということなんですよね。で、各言う私はどうかというと、まあ、意見とか主張とかはかなりはっきり伝える方かなと思います。これはコーチングに限らず日常生活の中とかでもですね、なんか特にコモンセンスから逸脱するようなこと、コモンセンスというのは、あの、共通の感覚、あの、良識とか、倫理的なこととか、あと人としてのこう正しさみたいなこと、まあそういったところから外れるような行為を周りがしていたとしたら、それはあの、すぐにはっきり伝えるようにしているというか、あの、言っちゃいますね。なんか、最近でもないですけど、パッと思いつくので言うと、あの、ある上場企業の部長の方から、あの、お仕事の依頼をいただいたんですね。で年齢は20個ぐらい上の方でしたかね。で、最初はあの、OK させていただいたんですね。あの、条件的にすごく良かったので。ただ、お話ししていると、まあ、結構違和感があったんですよね。あの、その方と共通の知り合いがおりまして、で、その人の、なんかちょっとこう、まあ、悪口じゃないですけど、まあ、大人なので、ストレートには言わないですけど、なんかこう、ディスってたんですよね。簡単に言うと。で、まあ、そんな言わなくてもいいのにな、みたいなことも思いつつ、
なんかこうオブラートには包んでいるけど、まあ、言ってんなと思ったと。あとこう、私に対しても、あの、まあ、依頼をいただいた側なので、こう、私は。なので、こう、まあ、イエス、ノーでこう決めるもんだと思ってたら、まあ、お願いするにあたって、まあ、こういう条件があります、みたいなことを、あの、先方から言われたんですね。で、その内容というのが、なんかこう、対等な感じがしないというか、なんかこう、試されている感じっていうんですかね、こう、手の上で、なんかどれにしようかなっていう、なんかそう、なんかこう選ばれているような感じがしたんですね。で、なんかそれちょっともやもやするなぁと思ったまま終わったと。で、その翌週ぐらいにまたミーティングがあったんですけど、その冒頭に伝えましたね。あの、お話の前に伝えたいことがありますと。で、正直あの、お話しいただいて、あの、すごくありがたい話だとは思うんですけど、あの、もやもやしてますと。あの、なんでかっていうと、お話の中で、なんかこう一人の人間としてあのリスペクトしてもらえてないような感じがしちゃったんですよねと。あと共通の知り合いに関してもまあそういう話を聞いて少し悲しい気持ちになりましたと。なのでこうや一緒にこう仕事をしていくにあたって方向性とかまあそういったところにあの相違があると感じましたのであの内容的には本当ありがたい話なんですけどお断りしますということであのお伝えしました。でこれあのストレートに伝えはしたんですけど、やっぱり人間なので、<笑>やっぱ震えましたよね。<笑>私の会社よりも全然大きい会社で、で、年齢も20個ぐらい上で、で、役職としても相当上な人ですからね。やっぱ怖いですよね。なんか変な噂広まったらどうしようとか。ただその人とのこう、会話とかする中で、まあ、シンプルに言えば、人を物のように扱ってるなっていう感じがしちゃったんですよね。それって自分の思う人としての正しさからはなんか結構ずれてるなって感じちゃったんですよね。まあ、そこがこう決め手となって、あの、言うの怖いけど、震えるけど、言おうということで、あの、伝えたりなんかしましたね。あとなんか振り返ってみると、本当学生時代とかも結構ありましたね。大学生のアルバイトの時に、なんかずっと二人でくっちゃべってる社員の二人がいたんですよね。で、それが、あの、実害がなかったから普段はスルーしていたんですね。で、ほんといつもいつもこうくっちゃべっていると。かつなんかその、バイト先の店長さんとかもちょっとこう気にしていたんですよね。まあなんかずっと喋ってるな、みたいなことも言ってたりとか、かお客さんとかもその喋ってる姿を見ちゃってるとか、なんかこう、気厳そうな顔で見ているような表情とかも、あの、見たこともあったんですね。まあ、ただ、こう、実害がなかったので一旦スルーはしていたと。ただ、ある日、その、お客さんが話しかけても、それ気づかないで、あの、スルーしちゃってたんですよね。だから、こう、自分が出て行って、あの、お客さんの、こう、話聞いたりとかして、まあ、こうちゃら、こうちゃらですよって説明をして、終えたんですけど、で、その時、さすがに言わなきゃなと思って、その、二人組の、あの、片方に言ったんですね。あの、片方は新卒で入社した方で、もう片方は、あの、リーダー職の方だったんですね。そのリーダー職の方に、あの、さっきこうちゃらこうちゃらなってたんで、あの、気をつけた方がいいと思いました、みたいなことを伝えたと。じゃあなんかすごくこう、仕事の話してたんだよとかってなんか言い訳しながら逆切れしてきたんですよね。それで、これは本当に良くないぞと。それはみんなにとってもお客さんにとっても、あの、本人にとっても良くないぞと思いまして、そのリーダー職の彼をですね、まあ、年齢5つぐらい上でしたけどね、その彼をバックルームに連れて行ってめちゃくちゃ熱血指導しましたね。あの、半泣きになっていましたね、最終的には。ただ、あのー、やっぱこれ言いたくて言っているという感じではなくて、あの、本当言わないと何にもならないというか、あの、良くならないから言っているっていう感じなんですよね。だから言った後は結構自己嫌悪になっちゃうんですけどね。で、それから1ヶ月ぐらいして、もう全然こう、ほとぼりも冷めたというか、こう、忘れた頃にですね、まあ、そのリーダーショックやってる5つ上ぐらいのその彼とですね、あの、ご飯誘われて、あの、ご飯行ったんですね。で、その時に、もうすっかりその話忘れてたんですけど、あのー、話題あげられてですね、お前あの時、すごい俺のことを叱ってきたよなって言われて、ああ、そういえばそう、そうでしたね、みたいなこと言って。で、実は俺は、なんか親にも、本当にこう、真正面から、あの、怒られたこともないし、あの、こういう関係の中で、本当、面と向かって、あの、あれだけぶつかって来られたことはなかったから、あの、本当初めての体験だったと。だからなんかすごく嬉しかったんだよねというふうに言われた。なんかそんな体験とかもありましたね。なのでその時もなんかコモンセンスじゃないですけど、人としてどうなのかなというところと照らし合わせて考えて発言に至ったという感じですかね。
まあ、ただ人としての正しさってまあ人によって異なるので、まあ、押し付けといえば押し付けな感じはするんですけど少なくとも誰かが困っているという状況があったとしたらそれは好ましいことではないと思うのでそれは言わねばということで言ったりしてますねなんかそれで言うとちょっと話ずれるかもしれないんですけどちょっと思い出したあのエピソードがあるので話してみますねなんかあの私が18歳の時ですね大学1年生の時あれ、この話したことあったかなとりあえず話してみますが、あの、夜、あの、バイトから帰って、あの、テクテク帰っていたんですね。したらなんか、ゴルフバッグみたいな、あの、大きいバッグ背負った、なんか、60代半ばぐらいの、なんか、おじさんが、あの、歩いてたんですね。困ってそうな表情してたんですね。で、パッとこっち見てきて、まあ、目があったと。したら、あ、お兄さんちょっといいと言われて、何ですかって聞くと、実はカクカクしかじかあって、まあ、ここの最寄り駅からどこどこの駅まで帰らなきゃいけないと、まあ、そういう話をしてきたんですね。で、その、その時間が10時とか10時半ぐらいだったんですね。その、あの、そのおじさんと話した時間が。で、そのおじさんの行こうとしていた駅というのが、本当こう終電でギリ行けるかどうかぐらいの距離感だったんですよね。で、あ、そうなんですね、と。で、それでそれでと聞いてみると、その実はその帰んなきゃいけないんだけど、あの最後をなくしてしまったと。で、駅前の交番に行ってお金を借りようとしたら交番では貸せないと。だからここからまっすぐ行ったところに警察署があるから、まあ、そこでお金を借りれるかどうか聞いてほしいと言われたと。で、その警察署に行きたいと思うんだけど、なんかずっと歩いてるけどたどり着かないと。で、どこにあるかわかると聞かれたんですよね。で、それで、あここからだったら20分ぐらいかかるんで多分無理ですよとあの多分それそこまで行ったらあの終点間に合わないと思いますよみたいな話をしたらあそれ困ったなぁと言い始めてでおもふろにお兄さんお金あると聞いてきたんですよねあありますよって言ってでなんか本当申し訳ないんだけどお金貸してもらっていいみたいに言われてあいいですよみたいな言ってで財布に3000円入ってたんでああじゃあ3000円こう普通にあの、渡したんですよね。ありがとう、ありがとうって言ってたと。で、そのおじさんから、あの、あのいつか、いつかというか、もうこう、また、あの、返すから、あの、電話番号を教えてもらっていい、みたいなことを聞かれたと。で、そのおじさん、あの、携帯電話を持ってなかったんですよね。まあ、持ってなかったからこそ、その、警察署までの道のりがわからなかったとか、どれぐらいで、あの、たどり着くかわからなかったというのもあるんですけど、なので、こう、一方的に、あの、私の電話番号を聞かれたと。それで電話番号をお伝えしたら、なんか紙とペンに、こう、メモってですね、あの、ありがとう、ありがとうって言いながら、駅前まで走っていったと。ああ、で、なんかこう、無事に帰れたらいいなとかって思いながら、あの、見送っていったという、まあ、そういう出来事があったんですね。で、その翌日ですかね、また,バイ,またバイトがあって、で、なんかの弾みで、なんか弾みというか、なんかのきっかけでその話をしたんですよね。なんか今日飯行こうとかって、なんかバイトの先輩たちに誘われて、で、財布にあったお金全部、その3000円しかなくて、それ全部渡しちゃったので、あ、ちょっと今お金ないんでーって話をしたら、なんでお前お金持ってないんだよと聞かれたと。で、その時に、その、まあ、昨日のあった出来事を話したと。そしたらその先輩たちから、お前バカじゃん。お前そんなお金返ってこないよ。みたいなことをずっと言われたんですよね。そんな絶対渡すなよ。とか言って言われたと。で、なんかその時思ったのが、そのお金返ってくるかどうかっていうことが重要かどうかというよりは、あの目の前に困ってる人がいるんだったら、その人を助けるのって当然なんじゃないのって思ったんですよね。なんかそういう感覚をこの人たちは持ち合わせてないんだっていうことに、なんかこう驚いた記憶がありましたね。でも結局ですね、そのおじさんからあの連絡が来ることはなかったんですね。だからその先輩たちの言っていたことは確かに合ってるは合ってるんですね。だからお金返ってこないよということに対して確かにお金は返ってこなかったと。まあそういう意味では先輩たちはあの正しかったのかもしれないと。で、その先輩たちの中の一人が、それ多分嘘で、あの、お金取ろうとしてただけだよ、絶対、みたいなことを言っている人もいたんですね。でもしかしたらそうだったかもしれないですよね。ただ、それに関しても、何かお金で困っていることがあるっていうのは事実ですもんね。そうやってなんか嘘ついてまで何かしようっていうことは。だから、それによって、
まあ、たかだか3000円ぐらいで、まあ、学生時代、も、まあ、18歳ですからね、まあ、その当時からしたら大金ですけど、まあ、その3000円ぐらいのお金で、なんか誰かがこう、助かるのだとしたら、まあ、それは別にいいことなんじゃないかなと思って、まあ、自分的には結構なんか満足した体験として、あの、記憶されていたりしますし、なんかこう、まあ、倫理的に正しいって言うとあれですけど、なんかこう困っている人を助けることができたなという、なんかそういう満足感があった気がします。なんかこう、自分自身がこう意見とか主張をするとき、あの強く何かを言うときのマイルールがありまして、立場の弱い人には必ず言わないっていう、まあそういうルールを設けています。だからその上場企業の部長に言ったケースも大学時代のアルバイトにこうリーダーをやっている人に対してあのフィードバックした件もそうですけどあの必ずこう立場の強い人に行こうとするという特性はあるような気がしますそれこそ最後に勤めていたあの製薬会社とかでも社長とかには結構意見を伝えていたりしましたねあこれは違うと思いますよってそんなことしたら社員の士気下がりますよっていうことをあの平気で言っていたりしましたね、まあ、平気でっていうのはあの表面的なことで、まあ、心の中ではあのやっぱ怖いし震えるんですけどやっぱりなんか立場の弱い人がなんか邪険に扱われ、あの、扱われることがこう許せないという、なんかそういう、なんか謎の信念を持ち合わせているので、なんかついつい言ってしまうみたいなところがあるかなと思います。なんかだいぶかっこよく言えば、なんか弱気を助け、強気をくじくみたいな、あの、平のマスカド精神みたいな感じですかね。だいぶ脱線したんですけど、あの、誤解されがちなことの三つ目は、一般的にコーチは感情的にならないとか、あの、強く意見を言うことが、あの、ないとか、まあ、少ないっていう、思われがちなんですけど、割と言うということですね。特に、私、大阪屋に関しては、そこそこ言うっていう感じですね。ということで、いろいろと話してきたんですが、皆さんはどうですかなんか今回の話を聞いてみて、ああ、なんか私はこういうことで誤解されてて、なんかモヤモヤするとか、なんか職業的にこうあるべきみたいなのが強すぎて、なんか無理にそれに合わせてるとか、なんかあるんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういうものもありましたら、ぜひあの、コメントとかメッセージとかで共有いただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回の内容が面白かったという方は、ぜひぜひですね、あの、Spotify とか YouTube でフォローとかチャンネル登録していただけたらすごく励みになります。あの、Spotify は本当かなり伸びているので、ぜひフォローいただけたら励みになります。よろしくお願いします。あとはコメントメッセージも、あの、気軽に送っていただければ嬉しいです。ということで、今朝とか日中に聞いてくださっている方は、良い一日をお過ごしください。まあ、夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜をお過ごしください今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた